Ya teman-teman, balik lagi bersama gue Taufik di Taufiko Channel Kita masak lagi teman-teman Karena kemarin satu hari gue gak masak, gue bikin short video terus Nah, kalau kita jalan-jalan ke restoran Padang Pasti teman-teman pernah makan yang namanya telur dadar Padang Nah, telur dadar Padang ini salah satu makanan favorit gue Kalau gue pergi ke pesan uh, restoran Padang Gue pasti mesen yang namanya telur dadar Padang Nah, gue jadi penasaran gimana cara bikinnya teman-teman Nah, di sini gue bakal sharing gimana caranya bikin telur dadar Padang Bahan-bahannya gak turun sedikit ya jadi teman-teman gampang bisa praktek di rumah ya oke langsung ikut gua ke dapur let's go ya teman-teman langsung ke ingredientnya yang pertama ada tiga butir telur dua buah tahu kuning yang putih juga boleh satu lembar daun kunyit ini wajib ya teman-teman buang daun secukupnya tiga lembar daun jeruk yang harus uh, juga harus masih fresh ya teman-teman ya biar wangi Nah ini dia, untuk bumbu cabenya ada 5 buah cabai merah, ada 4 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Boleh pakai cabai keriting, boleh. 1 sendok teh vetsin dan setengah sendok teh merica. Seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu ayam. Nah, jadi ini nanti digoreng dulu ya teman-teman ya, wajib digoreng dulu, habis itu baru digiling sebelum dimasak. Digoreng dan digiling ya. Eh maaf, digiling habis itu digoreng ya. Nah, kalau digiling baru kita goreng. Ya, kita tumis bumbunya sampai si bumbunya itu mateng. Sampai dia kering, teman-teman ya. Sampai wangi dan kering. Nah kalau udah gini baru kita langsung kita kocok telurnya. Kita bikin adonan telurnya teman-teman ya. Ya kocok aja pakai balon whisk biar cepat biar gampang. Jadi jangan dulu dimasukin bumbu-bumbunya harus dikocok dulu baru masukin bumbu-bumbunya ya. Nah setelah udah semuanya kecampur baru kita masukin bumbu-bumbunya kayak garam, merica, kaldu ayam dan vetsin ya. Nah, kita kocok terus. Nah, setelah ini baru kita masukkan bumbu cabai yang sudah digiling tadi ya, teman-teman ya. Kita aduk-aduk aja sampai rata. Ya, lalu kita masukkan tahu. Oh, ya ini catatannya teman-teman ya. Untuk tahu boleh diulek ya atau dicincang. Tapi gue sih lebih senang dicincang karena masih ada rasa kasar-kasarnya tahunya gitu. Jadi kalau diulek itu nanti tahunya terlalu harus bagi gue sih. Kalau terlalu harus itu kurang ya, kurang sensasinya kurang gitu. Nah sebenarnya ini nggak perlu tahu ya. Gak perlu pakai tahu, pakai tepung juga boleh. Tapi gue senangnya sih pakai tahu. Tapi kalau kita melihat dari resepnya sih katanya sih pakai tahu gitu. Nah, baru masukkan semua sayurannya, bawangnya, ya. Dipotongnya kecil-kecil, teman-teman ya. Dipotongnya julien aja. Nah, kalau yang uh, ini, kalau ngundang aduk ini pakai sendok aja. Kalau ngaduk pakai whisk itu nanti takutnya si sayurannya itu nyangkut, gitu, teman-teman. Pokoknya aduk sampai dia rata. Nah, kalau udah rata kayak gini, baru kita siap digoreng. Catatan teman-teman ya, sebenarnya gini, kalau untuk menggoreng uh, telur ini boleh pakai volume uh, minyak yang banyak atau yang enggak, ya atau sedikit. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ke restoran-restoran Padang, jadi si luarnya itu crispy gitu teman-teman ya. Nah, saya lebih memilih volume uh, minyaknya itu banyak karena saya menginginkan sensasinya crispy. Jadi si kulit luarnya itu crispy teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau pakai uh, volume minyak yang sedikit nanti hasilnya tidak akan crispy teman-teman. Jadi hasilnya uh, kurang menurut saya sih. Tapi kalau kita melihat, kalau kita makan ke restoran Soal Padang, itu kebanyakan sih umumnya si uh, kulit luar telurnya itu crispy. Ya, jadi kalau pengen crispy, pakai uh, minyak yang banyak ya teman-teman. Saya tahu kok minyak sekarang lagi mahal tapi nggak apa-apa deh, berkorban sedikit ya. <laughs> Demi rasa enak ya. Ya langsung banjuran banjur banjur aja ke atasnya banjur banjur ya. 
Nah, kita cek bawahnya udah matang terbelum, udah warna coklat. Nah, kalau warna coklat baru kita balikan. Nah, balikan nih hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati karena atasnya masih, <coughs> karena atasnya masih basah. Ya. Nah, untuk apinya, apinya api sedang aja. Nah, kalau telur kecil apinya nanti si telurnya itu nggak akan krisi, malah dia nempel ke wajannya. Jadi uh, apinya nggak gede, apinya nggak uh, apa, nggak kecil gitu. Ya, terus goreng aja teman-teman sampai sampai apa? <tuh> ya, terus saya goreng teman-teman sampai matang ya. Nah, jadi ini udah matang ya teman-teman ya. Baru kita saring biar dia nggak oily, biar uh, si minyaknya itu uh, turun gitu ya. Ya, telur dadar padang sudah jadi ya. Sebenarnya dan dulu pengen bikin ini karena ini makanan favorit uh, gue teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah. Jadi masak telur nggak itu itu aja gitu. Coba masak telur yang lain. Jadi masak telur ala padang. Ya gimana teman-teman, cara masaknya gampang banget kan? Iya dong, gampang jadi bisa diperhatiin di rumah Jadi di rumah masak telur enggak itu-itu aja Cobain masak telur dari padang hmm, Caranya gampang Ingredientnya gampang, kita beli di mana-mana ya Oke, okay. jangan lupa share, like, and comment Yang belum subscribe, subscribe dulu Jangan lupa pencet loncengnya Biar gue bisa ngasih notifikasi video-video baru gue Ini bermanfaat juga buat teman-teman Ya, oke, okay. see you, bye-bye